మేము ఇసుక గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదంటే ఒక తెలుగు భాష గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ముందు నుంచి కూడా పార్టీ ఆలోచన విధానం ఏంటంటే అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక విధి విధానాలు పాలసీ విధి విధానాల మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము ఏదన్నా మాట్లాడితే పాలసీ విధి విధానాల మీద మాట్లా వాళ్ళు విమర్శించాలి లేదంటే మన తప్పు లేదన్నా మాట్లాడితే సరిదాని అవన్నీ వదిలేసి వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాటికి నేను ఎందుకు నేను ప్రోత్సహించను నిన్న కూడా జగన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినప్పుడు వైసీపీ నాయకుడు జగన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినప్పుడు నేను వారికి ఒకటే తెలియజేయడం జరిగింది పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరికి దయచేసి దీన్ని వ్యక్తిగతంగా చూడకండి దీన్ని ఎందుకంటే ఇలాగ అందరం చేసి సమస్యని మనం పరిష్కరించాలి ప్రజల సమస్యలు అంతేగాని ఆయన అనేది వ్యక్తిగతంగా దానికి మీరు అందరూ స్పందించేస్తే సమస్య వరుగులు పడిపోద్ది దానికి దయచేసి నేను అందరినీ వారించాను ఇది మా పార్టీ తాలూకు సంస్కృతి వారి పార్టీ తాలూకు సంస్కృతి ఏంటంటే మీరు ప్రజలకి కష్టాలు ఉన్నాయంటే వ్యక్తిగతంగా తిట్టేయడం మీద పడిపోవడం వైసీపీ నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నాను అది మీ తెలుగుదేశం నాయకుల్ని తిడితే చెల్లుద్దేమో కానీ జనసేన మీరు అలా తిడితే మేము కూర్చోబెట్టి ఆ వల్ల మేము పడం పోయినసారి వైజాగ్లో కూడా చెప్పాం మీరు వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని అన్నప్పటికీ మీరు భాషా సంస్కారాలని మర్చిపోయి ఎంత హీన స్థితిలో మాట్లాడినా మేము ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని పాలసీ విధానంలోనే మాట్లాడతాం స్పందిస్తాం అలాగే మాట్లాడితే జగన్ రెడ్డి గారు కూర్చోబెట్టి నేను మాట్లాడతాను నేను సందర్భం ఏంటండి అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఆజాద్ గారిది సందర్భాన ఆయన మాట్లాడాల్సింది ఏంటి ఆ సందర్భం వదిలేసి ఆయన వ్యక్తిగతంగా తిడతా ఉంటే నేను విన్నాను విన్నా కూడా అనిపించింది నేను సమస్యను తప్పుతో పెట్టిస్తున్నారు ఈ స్థాయి వ్యక్తి కూడా నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మీకు ఒక్క పార్టీ ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి మీరు ఇంత ఘాటుగా సమాధానం చెప్తున్నారంటే మీరు చాలా లోపాలు ఉన్నాయని అర్థం మీరు అంత భయపడుతున్నారు మేమంటే లేదంటే ఇంత మీరు ఘాటుగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మీరు జనసేన అంటే మీకు భయం ఉంది మీకు మేము బయటికి వస్తే లక్షన్నర మంది జనం రోడ్ల మీదకి వస్తారు మనం లాంగ్ మార్చ్లో ప్రూవ్ చేశాం మేము ఖచ్చితంగా తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే మేము ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడతాం గో గెలుపు ఓటమిలు ప్రయాణంలో భాగం ఇవి